Hello, everybody. 我是红头限定版的 Brody。这一期视频呢，也是一个外套的合集啊。那最近广东其实也蛮冷的，所以呢，也有录一些新的外套啊。只不过在广东买外套，经常会碰到一个很尴尬的事情，就是等你买完外套了啊，等到收货的时候，这个天气又回温了，所以外套就不敢放心大胆去买，买很多啊。通常就是穿一个礼拜。然后就放在那里，要等到明年。那明年又要买新的款式了，确实蛮尴尬的。但是咱也不能冻着，是吧？所以其实外套这个东西，我觉得可以少买一些，买一些自己觉得还不错的，可以穿多几年的这种外套。OK， 那下面进入我们今天的分享。第一件就是这件 Prime 的风衣夹克，如果有看我这些视频的朋友，其实这件已经有上过身了。然后这个牌子呢，是我们都熟悉的那间买手店 a n i m a n 他们做的一个牌子啊。我也是在线下逛的时候，他们打折然后去购入的。衣服本身不算很厚啊，大概就十五到二十度这个样子，然后里面穿一个内搭就可以穿出门了。然后整体面料呢，是一个带有弹性的这样的绒面料。而里面呢是一层网布啊，所以呢这件可能就不太适合北方的一些朋友啦。不过呢这一件我觉得从它上身的效果来说呢是还蛮好凹造型的，就它整体的版型做的还蛮不错的。包括它的袖子的地方呢，它有做一个立体的褶皱啊，然后下摆呢也有一个抽绳，可以抽起来，穿成比较短款一点，也是现在比较流行的嘛，就有点 urban cut 的那种感觉、啊。然后前面呢就是一个四口袋隐藏式的这种设计啊，然后背后呢它是有一个开口的。啊、这个就是很多那种风衣啊、夹克都会有的一些透气排汗的地方啊，然后整体呢，它也是一个防泼水的这样的一个面料，所以还是蛮实穿的。比较细节的地方是它这个立领的位置，其实它后面是也有魔术贴可以打开的，打开之后呢，它里面也是一个冬帽。就也是可以提供不一样的一个穿搭感觉啊，后面的这个帽子，当然也可以给它戴上，但是我一般呢就直接给它这样放下来，啊，就是一个戴帽这样子的风衣。第二件是这一件 Urban Standard 的棉服外套，像我自己的话，现在穿日系的会比较少一点，没那么 City Boy 啊，啊，但是也会偶尔看一下这些品牌做的衣服啊。然后像 Urban Standard 呢，是我一直觉得性价比啊，还有它的做工都还挺不错的一个牌子。那这件棉服外套它是有三个颜色，一个军绿色，一个咖色，还有一个就是这个黑色。可能是因为我红头发的关系，我现在觉得好像除了黑色之外的颜色都很难去搭我这个发色啊，所以呢就特意选了一个黑的。整体来说，这件还是蛮经典的那种日系啊 c d boy 这样子的一个版型啊，会比较宽大一些。然后两边这两个是有一个斜插口袋的，这个也是蛮经常。看到的一个设计啊，就像是 d i v e 啊、Fit Store 啊，甚至其他很多国潮啊，都有在做这样子的一个设计啊。从胸口一直到下面口袋这个位置啊，一整块都是这个。平时用来装一些东西啊，或者说揣兜啊、造型啊，都还挺不错的。然后这个口袋呢，也可以让这个衣服看上去比较的有立体感。这件衣服之前这边晚上大概五六度的样子啊，我也有穿出门了，就里面穿一件打底或者说保暖，然后再穿一件卫衣，外面套上这一件外套、啊、也是足够的。虽然它并不是很厚，也不是羽绒服啊，只是一个棉服，但保暖性我觉得还是 OK 的。嗯、接下来还是这件来自 c h a n d y w o o 的迷彩外套。这件外套就是我所说的，从冷的时候下单，一直到回温才收到一件外套。我下单之后才知道，它是一件预售的款式。就现在很多商家，我觉得它的标注都不够明确。没有让你有一个预期哦，你知道它是预售，那你就会等嘛。那等你下完单之后，然后隔了很久啊，它才发货啊，这个心里是会有落差的。我觉得这点要吐槽一下。但是收到这件衣服之后，我觉得还是挺不错的哈、啊，就它整体这种水洗磨毛做旧的效果
，真的还蛮到位的，就很像一件 vintage 啊。那也是因为这样子重工的水洗啊，所以让这个迷彩呢没有特别的花哨的感觉，好像外面罩了一层雾啊。版型上呢是比较流行的，现在那种美式的版型啊，就 bossy 短宽的夹克那种感觉。好，它是一个棉服啊，衣服真的很短很短。这个应该是我近期买过最短的一个衣服啊，就是它穿上身呢，基本上就在你的腰上面，所以这一件啊，虽然它是一个棉服，也挺保暖的，但是呢，我觉得不太适合在北方穿，因为你一弯腰呢，它就会漏风。里面的衣服呢，最好是也要扎到裤头里面，这样会比较好一点点。除此之外，这个衣服还是蛮多细节上的设计的，就它前面这个口袋呢，它做一个立体的斜插兜。啊，侧面是有个拉链口袋的，再加上这个飘带啊，就整体感觉是还蛮丰富的。那包括它手臂上也是有这个飘带的。背后的话呢，它是做了一个类似假软件这样子的裁片啊，也是一个小小的设计点嘛。最后就是它手臂上的这个口袋，这很明显就是 M A E 空军夹克的设计啊。今年的 M A E 空军夹克都已经回潮了嘛，就很流行，大家都在做啊。所以呢，这一件呢也是一个空军夹克的。改款啊，啊，但是改动会比较多一点点啊，加上这个迷彩还有版型，呃，我觉得是还蛮特别的。嗯、然后是这一件来自 r a c k p l a n 的一件，像是水洗棉服吧。这一件的话呢，它其实有点像卡哈特的 J 1 3 0啊那种版型，但是呢，它又做了一个。哎，同样的是这个 M A E 空军夹克这个口袋，就结合了这幺三零跟 M A E 这样的一个设计啊。然后前面的话呢，它是做了很多这种线条的设计啊，就好像是几块布这样拼在一起的。这个线条上看上去就比较丰富一点，没那么的单调啊。然后口袋呢，也是一个斜插兜的口袋，也带有这个拉链啊。整体的版型上身呢，也是比较类似卡哈特的，就是上身。比较宽松一点点，然后它水洗的这个效果，我是觉得还做得蛮不错的。这个帆布呢也很厚实啊，以至于这件衣服真的还蛮沉的。然后它是一个夹棉的夹克嘛，包括里面这个内里，我觉得也是做得挺好看的，就跟外面还蛮搭的，就带有一点点复古的感觉。各方面这件衣服，包括我上身，我出去穿搭，我都觉得挺帅的。但是这件衣服还是有些缺点啊，要告诉大家的。就除了刚刚说的那个重之外呢，它这个拉链已经起浪了，这个我觉得是做工上的一个问题吧。看上去呢，稍微会有点掉价，很多朋友会介意这个问题的。我觉得品牌要改进一下这个地方，不然就浪费了。我觉得做的还蛮不错的一件夹克。嗯、最后压轴一件。是一件去了袖子的外套，它是一件羽绒马甲，来自 Adidas 跟 h a m k e s 的联名。前段时间他们在广州有做过一场活动啊，我真的觉得哇，那种意象做得非常到位，对我来说还挺震撼的。国内有品牌可以做成这个样子，真的把他们的品牌理念跟产品。传递的非常到位，相信大家在很多地方应该都有见到这一件 Adidas 跟 h a m k e s 联名的这一系列的产品当中，这件马甲是我最喜欢的一件单品了、啊，因为我一直觉得马甲是很好出穿搭效果的一个单品呢、啊，依然还是很浓厚的 h a m k e s 的味道啊，从正面开始呢，已经有很多不规则的剪裁啊。然后立顶这个地方呢，也做了一个松紧抽绳，可以把它收紧一点点去穿着啊。然后包括这个双拉链这个设计啊，也可以拉起来啊，穿出不一样的感觉。背后是我觉得最帅的一个地方，它有好几层啊，穿上去是蓬蓬的，立体感非常好啊，就有点像那种飞行器叶片的感觉。然后就一二两层，然后呢还做了不一样的颜色组合，好，包括后面啊，大家看这个地方，它是有一个小拉链的，就除了这种装饰性之外呢，它也带有一点点功能性，就是可以让你排汗透气，所以各方面的考量还是蛮到位的，就兼顾了设计跟功能性。如果大家觉得好像 h a m k e s 的东西太废土啊，太重工业的话，他们跟 Adidas 联名这个系列呢，是一个不错的选。OK， 以
以上这些就是这些视频给大家分享的秋冬外套。喜欢的话不要忘记给我一个叮叮。感谢大家的收看，下次再见，拜拜。